வணக்கம் தாய்நாடு கிளைகள் எங்கே படர்ந்தாலும் பேர் இங்கேதான் இன்றைய தினம் எங்களுடைய தோட்டத்திலே இயற்கையான முறையில் எங்களுடைய வீட்டு தோட்டத்திலே விளைந்த ஒரு பயிரினை கொண்டுதான் உங்களுக்கு நாங்கள் சமைத்து காட்ட போகின்றோம் இங்கே பாருங்க எங்களுடைய ஒளிபரப்பாளர்கள் முருக்கங்காயினை பிடுங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கேதான் நாங்களும் இப்பொழுது வந்து விட்டோம் சரி இயற்கையான முறையில் விளைந்த இந்த முருக்கங்காய் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது பொதுவாக இந்த முருக்கங்காயினை தமிழகத்திலே சாம்பார் செய்வதற்காக பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் ஜாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த முருக்கங்காயினை வைத்து ஒரு சுவையான கரியினை சமைப்பார்கள் அந்த சுவையான முருக்கங்காய் கரியினை தான் இன்று நாங்கள் உங்களுக்கு சமைத்து காட்டப் போகின்றோம் எங்களுடைய வீட்டுத் தோட்டத்தில் காய்த்த மிளகாயை தான் நாங்கள் இப்பொழுது பிடுங்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் இந்த முருக்கங்காய் கறி செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவையான சொல்லி பார்த்துருவோம் நாங்கள் வந்து முருக்கங்காய்களை துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருவோம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயங்கள் மூன்று தக்காளி கருவேப்பிள்ளை ஒரு வெள்ளைப்பூடு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய்கள் பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் படகு உப்பு தூள் புளிக்கரைசல் திருவப்பட்ட தேங்காயை வந்து புளிஞ்சு எடுத்துக்கொள்வோம் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு தேங்காயை பயன்படுத்திருக்கிறோம் அதோட சிறிதளவு சர்க்கரையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கறி செய்கிறதுக்கு முதல்ல நாங்கள் முருக்கங்காய்களை நன்றாக பொறித்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ நாங்கள் மூன்று தேக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் விட்டு நல்லா கொதிச்ச பிறகு ஒரு தேக்கரண்டி அளவு கடுகு சேர்த்து கொள்ளுவோம் அடுத்தது ஒரு தேக்கரண்டி பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து கொள்ளுவோம் அடுத்தது வெங்காயம் சேர்த்து கொள்ளுவோம் வெங்காயம் சிறிதளவு வதங்கிய பிறகு வந்து நாங்கள் பச்சை மிளகாய்களை சேர்த்து கொள்ள வேணும் பச்சை மிளகாயும் வெங்காயமும் வதங்கிய பிறகு வந்து வெள்ளை பொண்ணை சேர்த்து கொள்வோம் வெங்காயம் வந்து பொன்னிறமாக வந்த பிறகு நாங்கள் தக்காளியை சேர்த்து கொள்வோம் தக்காளியும் வதங்கிய பிறகு வந்து கருவேப்பில சேர்த்து கொள்வோம் நாங்கள் போட்ட பொருட்கள் எல்லாம் வந்து பொன்னிறமாக வந்த பிறகு ஒரு தேக்கரண்டி அளவில் வெந்தயத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் வெற்றியெல்லாம் சேர்த்து வந்து நன்றாக கிளறி கொள்ள வேண்டும் எல்லாமே வந்து நன்றாக வதங்கிய பிறகு நாங்கள் வந்து தயாராக வச்சுருந்த புளிக்கரசலை சேர்த்து கொள்வோம் புளிக்கரசல் விட்டு பத்து நிமிஷம் சென்ற பிறகு வந்து நாங்கள் மூன்று தேக்கரண்டி தூள் சேர்த்து கொள்வோம் இப்போ தூள் புளிக்கரசல் எல்லாம் சேர்ந்து நன்றாக அவிய வேண்டும் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்து கொள்வோம் நாங்கள் வந்து ரெண்டு தேக்கரண்டி உப்பை இதில் சேர்த்து கொள்வோம் அதன் பிறகு சிறிது நேரம் சென்ற பிறகு நாங்கள் புளிஞ்சு வச்சிருந்த தேங்காய் பால் விட வேண்டும் தேங்காய் பால் விட்டு பதினைந்து நிமிடங்கள் சென்ற பிறகு வந்து நாங்கள் சிறிதளவு சர்க்கரையை சேர்த்து கொள்வோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் தயாராக ஏற்கனவே பொறிச்சு எடுத்து வச்சிருந்த முருக்கங்காய்களை வந்து இதற்குள்ள கொட்டி நல்லா கிளற வேண்டும் இறுதியாக வந்து வாசனைக்காக கருவேப்பிலையை நாங்கள் சேர்த்துக்கொள்வோம் கறி நன்றாக வற்றும் வரை வந்து அடுப்பில் விட வேண்டும் இப்போது சுவையான முருக்கங்காய் கறி தயார் சரி எப்படி இருக்கிறது சுவைத்து பார்க்கலாமா
எங்களுடைய வீட்டுத் தோட்டத்தில் விளைந்த இந்த முறுக்கங்காயை அக்கா மிகவும் அருமையாக சமைத்திருக்கின்றாள் சுவை மிகவும் தூக்கலாக இருக்கிறது